നമസ്കാരം അരമണിക്കൂറിൽ അൻപത് വാർത്തകളുമായി സകല വാർത്ത ആരംഭിക്കുകയാണ് സ്വാഗതം സംസ്ഥാനത്തെ കോവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങളിൽ ഇളവ് കേന്ദ്ര തീരുമാനത്തിന് ശേഷം മാത്രം മതിയെന്ന് മന്ത്രിസഭായോഗം മറ്റന്നാൾ വീണ്ടും മന്ത്രിസഭായോഗം കോവിഡ് സാഹചര്യത്തിൽ സജീവമാകാതെ വിഷു വിപണി മാർക്കറ്റുകളിൽ കർശന പോലീസ് നിയന്ത്രണം കോവിഡ് കാലത്ത് മതപരമായ വേർതിരിവുമായി മുസ്ലിം ലീഗ് എം എൽ എ പാറക്കൽ അബ്ദുള്ള മഹല്ലുകൾക്ക് കീഴിലുള്ള പ്രവാസികളുടെ കണക്കെടുക്കൽ പാറക്കൽ അബ്ദുള്ള അടക്കം നിർദ്ദേശം പാറക്കൽ അബ്ദുള്ള പ്രോട്ടോകോൾ ലംഘനവും സത്യപ്രതിജ്ഞ ലംഘനവും നടത്തിയതായി സി പി ഐയും കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണത്തിൽ കേരളത്തിൽ വൻ കുറവ് അതീവ ഗുരുതരാവസ്ഥയിലുള്ളത് രണ്ടോ മൂന്നോ പേർ മാത്രം അവരെയും ജീവിതത്തിലേക്ക് മടക്കിക്കൊണ്ടുവരുമെന്ന് കെ കെ ശൈലജ ടീച്ചർ കൊറോണ ബാധിച്ച് രാജ്യത്ത് മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം മുന്നൂറ്റിയെട്ടായി നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് പേരും മരിച്ചത് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ മരണനിരക്കിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് മധ്യപ്രദേശ് പഞ്ചാബിൽ പോലീസിനെ ആക്രമിച്ചവരിൽ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു ദില്ലിയിലെ ഹോട്ട്സ്പോട്ടുകളുടെ എണ്ണം നാൽപ്പത്തിമൂന്നായി ലോകത്ത് കോവിഡ് മരണം ഒരു ലക്ഷത്തി പതിനാലായിരം കടന്നു അമേരിക്കയിൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനിടെ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി പതിമൂന്ന് മരണം അമേരിക്കയിൽ മരണം ഇരുപത്തിരണ്ടായിരം കടന്നു ലോകത്ത് കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണം പതിനെട്ടര ലക്ഷത്തിലധികം പ്രധാനമന്ത്രി നാളെ രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് രാജ്യത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്യും ലോക്ഡൌൺ നീട്ടുന്നതിൽ പ്രഖ്യാപനമുണ്ടായേക്കും ഇളവുകളോടെ ലോക്ക്ഡൌൺ നീട്ടാനാണ് സാധ്യത വിവിധ മന്ത്രാലയങ്ങളുടെ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി തലത്തിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഓഫീസിൽ എത്തിത്തുടങ്ങി കൊറോണ ദുരിതാശ്വാസത്തിന്റെ മറവിൽ ബി ജെ പിയുടെ രാഷ്ട്രീയ പ്രചാരണം കാഞ്ഞങ്ങാട് കല്യാൺ റോഡ് കോളനിയിലാണ് ചട്ടങ്ങൾ ലംഘിച്ച് രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യത്തോടെ ബി ജെ പി പ്രവർത്തകർ ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനവുമായി എത്തിയത് ഇതിന്റെ പുറത്തായ ദൃശ്യങ്ങൾ കൈരളി ന്യൂസിന് ഇറ്റലിയിൽ നിന്നെത്തി ഡൽഹി സൈനിക ക്യാമ്പിൽ നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന നാൽപ്പത്തിനാലംഗ മലയാളി സംഘത്തെ കേരളത്തിലെത്തിച്ചു ഇവരുടെ തുടർച്ചയായ രണ്ട് പരിശോധനാ ഫലവും നെഗറ്റീവായിരുന്നു രണ്ടാഴ്ച വീടുകളിൽ നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിയാൻ ഇവർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകി മധ്യപ്രദേശിലെ കോൺഗ്രസ് സർക്കാരിന്റെ പതനത്തിന് വഴിയൊരുക്കിയ രാഷ്ട്രീയ പ്രതിസന്ധി വിഷയത്തിൽ ഗവർണർ ലാൽജി ടണ്ടന്റെ നടപടികളെ പൂർണ്ണമായും ശരിവെച്ച സുപ്രീംകോടതി ഭൂരിപക്ഷ പരിശോധന വേണമെന്ന ഗവർണറുടെ നിർദ്ദേശം ശരിയാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സഭയിലും ഭൂരിപക്ഷം തെളിയിക്കാൻ ഗവർണർക്ക് ആവശ്യപ്പെടാം നടപ്പു സഭയിൽ വിശ്വാസ വോട്ടെടുപ്പ് നടത്താൻ ഗവർണർക്ക് അധികാരം നിർദ്ദേശിക്കരുതെന്ന കോൺഗ്രസിന്റെ വാദം നിലനിൽക്കുന്നതല്ലെന്നും കോടതി കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനത്തിൽ രാജ്യത്തിന് തന്നെ മാതൃകയാവുകയാണ് കേരളം നിയന്ത്രണത്തിനു പുറമെ പുതിയ പ്രതിരോധ മാർഗങ്ങൾ കൂടി രാജ്യത്തിന് പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് കേരളം രോഗികളിൽ നിന്നും രോഗം സംശയിക്കുന്നവരിൽ നിന്നും സ്രവം ശേഖരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി തയ്യാറാക്കിയ വിസ്കാണ് കേരളം രാജ്യത്തിന് നൽകുന്ന പുതിയ സംഭാവന വിസ്കിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ചറിഞ്ഞ നിരവധി സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഇതിനോടകം തന്നെ കേരള മാതൃക സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു മലയാളി ഐ ഐ എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായ കണ്ണൻ ഗോപിനാഥനെതിരെ എഫ് ഐ ആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു സർക്കാർ ഉത്തരവ് ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്തു എന്നാരോപിച്ചാണ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ കീഴിൽ സ്വതന്ത്രമായി പ്രവർത്തിക്കാനാകുന്നില്ലെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി കണ്ണൻ ഗോപിനാഥൻ രാജിവെച്ചിരുന്നു എന്നാൽ പിന്നീട് കേന്ദ്ര സർക്കാർ അദ്ദേഹത്തോട് ജോലിയിൽ പ്രവേശിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു തനിക്കെതിരെ പ്രതികാരം ചെയ്യാനാണ് ജോലിയിൽ പ്രവേശിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നതെന്നായിരുന്നു കണ്ണൻ ഇതിനോട് പ്രതികരിച്ചത് രോഗബാധയില്ലെന്ന് വ്യക്തമായതിനെ തുടർന്ന് ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് വിട്ടയച്ച രണ്ടുപേരിൽ വീണ്ടും കോവിഡ് കണ്ടെത്തി മൂന്നാം വട്ടം നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ഇവരെ വീണ്ടും ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ച
രോഗബാധ സംശയിച്ച് നോയിഡയിലെ ഗവൺമെന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസിൽ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പ്രവേശിക്കപ്പെട്ട രണ്ടു പേരിൽ ആദ്യം നടത്തിയ രണ്ട് പരിശോധനകളിലും കോവിഡ് നെഗറ്റീവായിരുന്നു ഒറ്റയ്ക്കിരുന്ന് മടുത്ത പതിനേഴുകാരൻ കൂട്ടുകാരനെ കടത്തിക്കൊണ്ടുവന്നത് ട്രോളി ബാഗിൽ മംഗളൂരു നഗരമധ്യത്തിൽ ബൽമട്ട ആര്യ സമാജം റോഡിലെ ഒരു ഫ്ളാറ്റിലാണ് സംഭവം ഒറ്റയ്ക്കിരുന്ന് മടുത്ത പയ്യൻ ഒടുവിൽ കൂട്ടുകാരനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരാൻ തന്നെ തീരുമാനിച്ചു പാണ്ഡേശ്വരത്തുള്ള സമപ്രായക്കാരനായ ചങ്ങാതിയെ വിളിച്ചു വരുത്തി വീട്ടിലെ വലിയ ട്രോളി ബാഗിൽ കക്ഷിയെ പാക്ക് ചെയ്യുകയായിരുന്നു ലോക്ക്ഡൌൺ ലംഘിച്ചതിന് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് വിട്ടയച്ചിട്ടുണ്ട് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ഭീതിക്കിടെ ദില്ലിയിൽ വീണ്ടും നേരിയ ഭൂചലനം അനുഭവപ്പെട്ടു റിക്ടർ സ്കെയിലിൽ രണ്ട് ദശാംശം ഏഴ് തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തി ഇന്നലെയും ദില്ലിയിൽ ഭൂമികുലുക്കം അനുഭവപ്പെട്ടിരുന്നു പത്ത് സെക്കൻഡ് നേരമാണ് ഇന്നലെ പ്രകമ്പനമുണ്ടായത് ഇന്നലെ ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷമാണ് ദില്ലിയിൽ ഭൂചലനമുണ്ടായത് ദില്ലി എൻ സി ആർ മുഴുവൻ ഭൂമികുലുക്കത്തിന്റെ പ്രഭവ കേന്ദ്രം ദില്ലിയിലെ സോണിയ വിഹാറാണെന്ന് റിപ്പോർട്ട് മുംബൈയിൽ മൂന്ന് മലയാളി നഴ്സുമാർക്കു കൂടി കൊറോണ സ്ഥിരീകരിച്ചു ഭാട്ടിയ ആശുപത്രിയിലെ ഒരു നഴ്സിനും ബൊക്കാട് ആശുപത്രിയിലെ രണ്ടു പേർക്കുമാണ് കൊറോണ സ്ഥിരീകരിച്ചത് പുനെയിൽ ഒരു മലയാളി നഴ്സിനും കൊറോണ ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചു ഇവർ പുനെയിൽ റൂബി ഹാൾ ആശുപത്രിയിലാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത് യു എസിന്റെ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച് അനുചിതമായ പ്രസ്താവന നടത്തിയതിന് തെലങ്കാന പ്രവാസി സ്വാതി ദേവിനേനിക്കെതിരെ ന്യൂജേഴ്സി പോലീസ് കേസെടുത്തു ഇന്ത്യയും യു എസും നടത്തുന്ന കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളെ താരതമ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് സ്വാതി ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു വീഡിയോയിൽ ദേശവിരുദ്ധ പരാമർശമുണ്ടെന്ന് കാണിച്ച് മറ്റൊരു പ്രവാസിയായ ശ്രവണാണ് സ്വാതിക്കെതിരെ പോലീസിൽ പരാതി നൽകിയത് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ മഹാമാരിയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിൽ യു എസ് പരാജയപ്പെട്ടുവെന്നും എന്നാൽ ഇന്ത്യ കോവിഡ് നയൻറ്റീനെ വളരെ ഫലപ്രദമായ രീതിയിൽ പ്രതിരോധിച്ചുവെന്നും വീഡിയോയിൽ സ്വാതി പറയുന്നുണ്ട് ക്യാൻസർ ബാധിച്ച് മരിച്ച കരസേനാ കമാൻഡോയായ മകന്റെ സംസ്കാര ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ വണ്ടി ഓടിച്ച് മുൻ കരസേനാ ഉദ്യോഗസ്ഥനും ഭാര്യയും കഴിഞ്ഞ ദിവസം ബംഗളൂരുവിൽ മരിച്ച കേണൽ നവജിത് ജ്യോത് സിംഗ് ബാലിനെ അവസാനമായി ഒരു നോക്ക് കാണാനാണ് അച്ഛൻ ലഫ്റ്റനന്റ് കേണൽ കർണേൽ സിംഗ് ബാലും അമ്മ രമീന്ദർ കൌറും ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് കാറിൽ സഞ്ചരിച്ചത് ലോക്ക്ഡൌണിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇവരെ സേനാ വിമാനത്തിൽ കൊണ്ടുപോകണമെന്ന് ആവശ്യമുയർന്നിരുന്നു വിമാനം വിട്ടുകൊടുക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് പ്രതിരോധ ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയങ്ങളുടെ തീരുമാനം നീണ്ടതോടെ കർണയിലും ഭാര്യയും കാറിൽ പുറപ്പെടുകയായിരുന്നു വിദേശത്ത് വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഇന്ത്യക്കാരെ തൽക്കാലം തിരിച്ചെത്തിക്കില്ല വിദേശത്തുള്ളവരെ തിരിച്ചെത്തിക്കാനാകില്ലെന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ സുപ്രീം കോടതിയിൽ പറഞ്ഞു പ്രവാസികളെ തൽക്കാലം തിരിച്ചുകൊണ്ടുവരേണ്ടതില്ലെന്ന് കോടതി പറഞ്ഞു കേസ് നാലാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം പരിഗണിക്കാമെന്നും കോടതി പട്ടിണി മൂലം അമ്മ അഞ്ചു കുട്ടികളെ ഗംഗാ നദിയിലെറിഞ്ഞു ഉത്തർപ്രദേശിലെ ബദോഹിയിൽ ജാഹിങ്ക ജഹാംഗീർബാദ് സ്വദേശിനിയായ മുപ്പത്തിയാറുകാരിയാണ് ഞായറാഴ്ച രാവിലെ കുട്ടികളെ നദിയിലെറിഞ്ഞത് രാജ്യവ്യാപക അടച്ചുപൂട്ടലിൽ പട്ടിണിയായതിനെ തുടർന്നാണ് അമ്മ കുട്ടികളെ നദിയിലേക്ക് എറിഞ്ഞതെന്ന് മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു യുവതിയും ഭർത്താവും കൂലിപ്പണിക്കാരാണ് തെരച്ചിൽ നടത്തിയെങ്കിലും കുട്ടികളെ കണ്ടെത്തിയില്ല കേന്ദ്രമന്ത്രിമാർ തിങ്കളാഴ്ചയോടെ ഓഫീസുകളിൽ തിരിച്ചെത്തി കോവിഡിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കേന്ദ്രമന്ത്രിമാർ വീടുകളിൽ നിന്ന് ജോലി ചെയ്യുന്ന സംവിധാനം ഒരു മാസത്തോടടുക്കുമ്പോഴാണ് ഈ മാറ്റം ലോകത്തെ കീഴ്മേൽ മറിച്ച കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ വൈറസ് ദുരിതത്തിൽ ആഗോളതലത്തിൽ മരണം ഒരു ലക്ഷത്തി പതിനയ്യായിരത്തിലേക്ക് ലോകത്താകെ പതിനെട്ട് ലക്ഷത്തി എൺപത്തി ആറായിരത്തിലധികം വൈറസ് ബാധിതർ ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഇടങ്ങളിൽ വൈറസ് ബാധിച്ച് ചികിത്സയിലുള്ള അൻപതിനായിരത്തി എഴുന്നൂറിലധികം ആളുകളുടെ ആരോഗ്യനില അതീവ ഗുരുതരം ദിനം പ്രതി പെരുകുന്ന മരണങ്ങൾ കണ്ണീരിലാക്കിയ ലോകത്തിന് പ്രതീക്ഷ നൽകി നാല് ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി മൂവായിരത്തിലധികം ആളുകൾ വൈറസിനെ അതിജീവിച്ചു
വൈറസ് വരിഞ്ഞു മുറുക്കിയ അമേരിക്കയിൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ പൊലിഞ്ഞത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തിയെട്ട് ജീവനുകൾ അമേരിക്കയിൽ ആകെ മരണം ഇരുപത്തിരണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറും വൈറസ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം അഞ്ച് ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരവും കടന്നു ഇന്നലെ മാത്രം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് ഇരുപത്തിയേഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തിമൂന്ന് പുതിയ കേസുകൾ രോഗം നേരിടുന്നതിൽ സർക്കാർ ഏജൻസികൾ തുടർച്ചയായി നൽകിയ മുന്നറിയിപ്പുകൾ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് അവഗണിച്ചതാണ് അമേരിക്കയെ ശവപ്പറമ്പാക്കിയതെന്ന് വ്യാപക വിമർശനം വിറങ്ങലിച്ചു നിൽക്കുന്ന ന്യൂയോർക്കിൽ ശവപ്പെട്ടികൾക്ക് കൊടും ക്ഷാമം കോവിഡ് ദുരിതത്തിൽ ഇറ്റലിയിൽ മരണം പത്തൊൻപതിനായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതായി ഇറ്റലിയിലെ വൈറസ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം ഒരു ലക്ഷത്തി അൻപത്തി ആറായിരത്തി മുന്നൂറ്റി അറുപത് കടന്നു ഇറ്റലിയിൽ ഇന്നലെ മാത്രം പൊലിഞ്ഞത് നാനൂറ്റി മുപ്പത്തിയൊന്ന് ജീവനുകൾ ഫ്രാൻസിൽ ഇന്നലെ മാത്രം മരിച്ചത് അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തിയൊന്ന് പേർ ഇതോടെ ഫ്രാൻസിൽ ആകെ മരണം പതിനാലായിരത്തി മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നായി വൈറസ് ബാധിതർ ഒരു ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തിരണ്ടായിരം കടന്നു അമേരിക്കയ്ക്ക് ശേഷം ഏറ്റവും കൂടുതൽ വൈറസ് ബാധിതരുള്ള രാജ്യമായ സ്പെയിനിൽ മരണം പതിനേഴായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഒൻപതായി ഇന്നലെ മാത്രം പൊലിഞ്ഞത് അറുന്നൂറ്റി മൂന്ന് ജീവനുകൾ സ്പെയിനിൽ രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം ഒരു ലക്ഷത്തി അറുപത്തി ആറായിരം കടന്നു ബ്രിട്ടനിൽ ഇന്നലെ ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് മരിച്ചത് എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിയേഴ് പേർ ഇതോടെ ബ്രിട്ടനിൽ മരണം പതിനായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി പന്ത്രണ്ടായി ബ്രിട്ടനിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് എൺപത്തിനാലായിരത്തി കോവിഡ് കേസുകൾ ചൈനയിൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ നൂറിലധികം കോവിഡ് കേസുകൾ ചൈനയിലെ വൈറസ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം എൺപത്തിരണ്ടായിരമായി കുറഞ്ഞു കോവിഡിനെ പിടിച്ചുകെട്ടിയ ചൈനയിൽ പുതിയ മരണങ്ങളില്ലാത്തത് ലോകത്തെ ഞെട്ടിക്കുന്നു കോവിഡിന്റെ രണ്ടാം വരവിനെ ചെറുത്തു തോൽപ്പിക്കാൻ ചൈന സജ്ജമാകുന്നു വാക്സിൻ കണ്ടെത്താൻ ചൈനയിൽ വൻ ശ്രമങ്ങൾ നടത്തുന്നതായി അന്താരാഷ്ട്ര മാധ്യമങ്ങൾ പാകിസ്ഥാനിൽ അയ്യായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് കോവിഡ് രോഗികളും തൊണ്ണൂറ്റിയൊന്ന് മരണവും ബംഗ്ലാദേശിൽ കോവിഡ് മരണം മുപ്പത്തിനാലും വൈറസ് ബാധിതർ അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിയൊന്നുമായി അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ അറുന്നൂറ്റി ഏഴ് രോഗികളും പതിനെട്ട് മരണവും കൊറോണ വ്യാപിക്കുന്ന ബ്രിട്ടനിൽ സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകരുടെ എണ്ണം കൂടുന്നു നിലവിൽ ഒരു ലക്ഷത്തി എഴുപതിനായിരം സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകർ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ മുൻനിരയിൽ തന്നെയുണ്ട് പ്രവർത്തനം കാര്യക്ഷമമാക്കാൻ രണ്ട് ലക്ഷത്തി അൻപതിനായിരം സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകർ വേണമെന്ന് ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകൂടം അഭ്യർത്ഥിച്ചിരുന്നു ഭക്ഷണ വിതരണം മരുന്നുകളെത്തിക്കൽ രോഗികളെ ആശുപത്രികളിലെത്തിക്കൽ ഒറ്റപ്പെട്ടവർക്കുള്ള സാന്ത്വനം എന്നിവയ്ക്കാണ് ഏറ്റവുമധികം ആളുകളെ ആവശ്യമുള്ളതെന്ന് സാമൂഹ്യ ക്ഷേമ വകുപ്പ് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ലോക്ഡൌൺ കാരണം പഞ്ചാബിൽ കുടുങ്ങിപ്പോയ ഭൂട്ടാനിൽ നിന്നുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നാട്ടിലേക്ക് പോകാൻ വഴിയൊരുങ്ങി ഇവർക്ക് മടങ്ങിപ്പോകാൻ അനുമതി ലഭിച്ചതായി പഞ്ചാബ് സർക്കാർ അറിയിച്ചു പഞ്ചാബിലെ ജലന്ധറിലെ ഹോസ്റ്റലിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന നൂറ്റി മുപ്പത്തിനാല് ഭൂട്ടാനീസ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കാണ് നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങാൻ അനുമതി കൊടുത്തതായി പഞ്ചാബ് സർക്കാർ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് ഭൂട്ടാൻ സർക്കാരിന്റെ പ്രത്യേക വിമാനത്തിലാണ് ഇവർ തിരികെ ഭൂട്ടാനിലേക്ക് മടങ്ങുക കൊറോണ ബാധിച്ചുള്ള നാലാമത്തെ മരണവും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതോടെ മലയാളികൾ തിങ്ങിപ്പാർക്കുന്ന മത്ര വിലായത്തിൽ കൊറോണ പരിശോധനകൾ കർശനമാക്കി രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം വർദ്ധിച്ചു വരുന്നതായാണ് പരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്തിയത് മത്രാവിലായത്തിൽ രണ്ട് കോവിഡ് പരിശോധനാ കേന്ദ്രങ്ങൾ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് മത്രാവിലായത്തിലെ സ്ഥിരതാമസക്കാരിൽ പനി ചുമ തൊണ്ടവേദന എന്നീ ലക്ഷണങ്ങളുള്ള എല്ലാ സ്വദേശികളും വിദേശികളും കൊറോണ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാകണമെന്ന് ഒമാൻ ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം ആവശ്യപ്പെട്ടു കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ഖത്തറിൽ ഒരു മരണം കൂടി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു രാജ്യത്താകെ ഒരു സ്വദേശി അടക്കം ഏഴ് മരണം രാജ്യത്ത് പുതുതായി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ഒന്ന് പേരിൽ കൂടി കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ സ്ഥിരീകരിച്ചു ഇതോടെ രാജ്യത്തെ കോവിഡ് വൈറസ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒൻപതായി വർദ്ധിച്ചതായി ഖത്തർ പൊതുജനാരോഗ്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു കൊറോണ വൈറസ് ബാധിതരെ ചികിത്സിക്കാൻ കുവൈറ്റിൽ മൂന്ന് ഫീൽഡ് ആശുപത്രികൾ കൂടി ഒരുക്കിയതായി കുവൈറ്റ് പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു ജലീബ് അൽ ഷുബൈക് ഏരിയയിൽ ആണ് പുതിയ ആശുപത്രികൾ
കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വലിയ തോതിൽ ഉള്ളിക്ഷാമം നേരിടുന്ന കുവൈറ്റിലേക്ക് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും ഏഴായിരം ടൺ ഉള്ളി ഇറക്കുമതി ചെയ്യുമെന്ന് കുവൈറ്റ് വാണിജ്യ വ്യവസായ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു കുവൈറ്റിലെ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റികളിലെ ഷോപ്പിംഗുകൾക്ക് ക്രമീകരണം ഏർപ്പെടുത്താൻ വാണിജ്യ മന്ത്രാലയം പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിൽ വെബ്സൈറ്റ് തുറന്നു ഇതുവഴി ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് നേരത്തെ ബുക്കിംഗ് സമയത്ത് ലഭിക്കുന്ന സമയത്തിൽ അടുത്തുള്ള സൊസൈറ്റികളിൽ നിന്നും തിരക്കുകളില്ലാതെ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കാൻ കഴിയും കൊറോണ ഭീഷണിയെ തുടർന്ന് വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലായി കുടുങ്ങിപ്പോയ നാൽപ്പതിനായിരത്തോളം പൌരന്മാരെ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ നൂറ്റി എൺപത്തി എട്ട് വിമാനങ്ങളിലായി കുവൈറ്റിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുവരുമെന്ന് കുവൈറ്റ് വിവിധ വിമാന കമ്പനികളുമായി സഹകരിച്ചാണ് പൌരന്മാരെ തിരികെ എത്തിക്കുന്നത് നാട്ടിലുള്ളവരുടെ റീഎൻട്രി സേവനം നിർത്തിവെച്ചതായി സൌദി വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം സൌദി അറേബ്യ കോവിഡ് മുക്തമായി എന്ന് ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം പ്രഖ്യാപിക്കുകയും അന്താരാഷ്ട്ര വിമാന സർവീസിന് ആരംഭിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ മാത്രമേ റീഎൻട്രിയിൽ പോയവർക്ക് മടങ്ങി വരാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ എന്നും വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം വെബ്സൈറ്റിൽ വിശദീകരിച്ചു റെസിഡന്റ് പെർമിറ്റ് കാലാവധി അവസാനിച്ചാലും എൻട്രി കാലാവധി അവസാനിച്ചാലും റീഎൻട്രി പുതുക്കി നൽകണമെന്ന് മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി സൗദി റെസിഡന്റ് പെർമിറ്റ് കാലാവധി അവസാനിച്ചതിന്റെ പേരിലും നിഷ്ക്രിയ അക്കൌണ്ട് എന്ന പേരിലും ബാങ്ക് അക്കൌണ്ടുകൾ മരവിപ്പിക്കുന്നത് അനിശ്ചിത കാലത്തേക്ക് നീട്ടിവെച്ചതായി സൗദി അറേബ്യൻ മോണിറ്ററിംഗ് അതോറിറ്റി അറിയിച്ചു കാലാവധി അവസാനിച്ചതോടെ അവസാനിക്കാറായ എ ടി എം കാർഡുകൾ ജൂൺ ഒന്ന് വരെ ദീർഘിപ്പിച്ചു നൽകാൻ സമ ബാങ്കുകൾക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകി സൌദിയിൽ കർഫ്യൂ സമയങ്ങളിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നതിന് ഇളവ് നൽകപ്പെട്ട വിഭാഗങ്ങൾക്ക് അനുമതി പത്രം നൽകൽ തുടരുന്നതായി ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു തൊഴിലാളികളെ കൊണ്ടുപോകുന്ന ബസ്സുകളിൽ ഡ്രൈവർമാർക്ക് മാത്രം അനുമതി പത്രമുണ്ടായാൽ മതിയാവും വാഹനത്തിൽ നേരത്തെ അനുവദിച്ചവരുടെ ആകെയുള്ളവരുടെ എണ്ണത്തിൽ അൻപത് ശതമാനത്തിൽ കൂടുതൽ പാടില്ല കൂടാതെ ആരോഗ്യ നിയമ സുരക്ഷകൾ പാലിച്ചിരിക്കും സൌദിയിൽ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ പ്രതിസന്ധിയിൽ ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റുകളിൽ അത്യാവശ്യ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളുടെ ഓഫർ നൽകുന്നത് നിർത്തലാക്കി ഒമ്പത് അടിസ്ഥാന ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളുടെ ഓഫറാണ് വാണിജ്യ മന്ത്രാലയം നിർത്തലാക്കിയത് മൈദ അരി പഞ്ചസാര ഭക്ഷ്യെണ്ണ മാംസം ചിക്കൻ പാൽപ്പൊടി ചായപ്പൊടി അറബി ഖഫ തുടങ്ങിയ ഓഫർ നൽകി വിൽപ്പന നടത്തുന്നതാണ് നിർത്തലാക്കിയത് ഇത് സംബന്ധിച്ച് ചേംബർ ഓഫ് കൊമേഴ്സ് മുഖേനെ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് മന്ത്രാലയം നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട് ജിദ്ദയിൽ ലേബർ ക്യാമ്പുകളിൽ കഴിയുന്ന ആയിരം തൊഴിലാളികളെ സർക്കാരിന് കീഴിലുള്ള പന്ത്രണ്ട് സ്കൂളുകളിലേക്ക് മാറ്റി ജിദ്ദയിൽ ആരോഗ്യ വാണിജ്യ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയ സമിതികളിൽ നിന്നുള്ള പ്രത്യേക അംഗങ്ങളടങ്ങിയ സമിതിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് തൊഴിലാളികളെ മാറ്റുന്നത് ജിദ്ദയിൽ അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തിയൊന്ന് ലേബർ ക്യാമ്പുകളിലെ തൊഴിലാളികളെ മാറ്റിപ്പാർപ്പിക്കാനാണ് തീരുമാനം ഇവയിൽ മുന്നൂറ്റി മുപ്പത് ക്യാമ്പുകൾ സമിതി സന്ദർശിച്ചു തന്റെ പേജിൽ സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിൽ അനാവശ്യ പോസ്റ്റുകൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന വ്യാജ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിനെതിരെ നടി സ്വാസിക പേജിനെതിരെ സൈബർ പോലീസിൽ പരാതിപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞുവെന്നും സ്വാസിക സ്വാസിക സീത എന്ന പേരിൽ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന വ്യാജ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൽ നടി അനുപമ പരമേശ്വരന്റേതടക്കമുള്ള മോർഫ് ചെയ്ത ചിത്രങ്ങൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു ഇതിനെതിരെ അനുപമ രംഗത്ത് വരികയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചന്ദ്രമുഖി രണ്ട് സിനിമയ്ക്ക് ലഭിച്ച അഡ്വാൻസ് തുകയായ മൂന്ന് കോടി ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് നൽകിയ തമിഴ് നടൻ ലോറൻസിനെ അഭിനന്ദിച്ചും മറ്റു താരങ്ങളെ പരിഹസിച്ചും ഷമി തിലകൻ ലോറൻസ് ചെയ്തത് അറിഞ്ഞ തമിഴിലെയും തെലുങ്കിലെയും മലയാളത്തിലെയും സൂപ്പർ താരങ്ങൾ ഉത്കണ്ഠക്കുലരാണെന്ന് ഷമി തിലകൻ
ലോക്ക്ഡൌണിൽ വീട്ടിലിരുന്നില്ലെങ്കിൽ ബ്രൂണോ പിടിച്ച് വീട്ടിലിരുത്തും കോവിഡ് ജാഗ്രതയുടെ ഭാഗമായ സംവിധായകൻ ദീപു കരുണാകരൻ ഒരുക്കിയ ഹ്രസ്വ ചിത്രത്തിലെ നായകനാണ് ബ്രൂണോ എന്ന രണ്ടു മാസം പ്രായമുള്ള നായക്കുട്ടി ഡി ജി പി ലോക്നാഥ് ബെഹ്റയുമായുള്ള സംഭാഷണത്തിനിടെയാണ് ഇങ്ങനെയൊരു ആശയം തന്റെ മനസ്സിലേക്ക് വന്നതെന്ന് ദീപു കരുണാകരൻ ലോക്ഡൌണുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള നിരവധി ചിത്രങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നായക്കുട്ടിയെക്കുറിച്ച് ഹ്രസ്വ ചിത്രം ഒരുക്കുന്നത് ഇതാദ്യം കഴിഞ്ഞ പതിനഞ്ച് വർഷത്തെ സിനിമാ ജീവിതത്തിനിടയിൽ മോഹൻലാൽ ആദ്യമായി നേരിട്ട് ഫോൺ വിളിച്ച അനുഭവം പങ്കുവെച്ച് മണിക്കുട്ടൻ കോവിഡ് ഭീതിയിൽ ജീവിതം വഴിമുട്ടിയ അവസ്ഥയിൽ സുഹൃത്തുക്കളാരും വിളിച്ചന്വേഷിച്ചില്ലെന്നും അതിനിടയിൽ വന്ന മോഹൻലാലിന്റെ ഫോൺ കോൾ പുതിയ ഊർജം പകർന്നു നൽകിയെന്നും മണിക്കുട്ടൻ ഇടവകക്കാർ പിരിച്ചുണ്ടാക്കിയ ഒരു വീട്ടിൽ വ്യത്യസ്ത മതങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രണയബദ്ധമായി വിവാഹം കഴിച്ച അച്ഛനും അമ്മയും അവരുടെ ആകെ സമ്പാദ്യം കടുത്ത ദാരിദ്ര്യം മാത്രമായിരുന്നു ജീവിതാനുഭവം പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ടുള്ള നടി മറീന മൈക്കിളിന്റെ വാക്കുകൾ വൈറലാകുന്നു ഐ പി എൽ ഈ വർഷം ഉപേക്ഷിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പായതോടെ ക്രിക്കറ്റിലേക്ക് തിരിച്ചുവരാനുള്ള മഹേന്ദ്ര സിംഗ് ധോണിയുടെ മോഹം പൊലിയുന്നു ഒക്ടോബറിൽ നടക്കുന്ന ട്വന്റി ട്വന്റി ലോകകപ്പിൽ ധോണിക്ക് ഇടം കിട്ടാൻ സാധ്യത നേർത്തുവെന്ന് മുൻ ഇന്ത്യൻ താരവും സെലക്ടറുമായിരുന്ന കൃഷ്ണമാചാരി ശ്രീകാന്ത് ഫോർമുല വൺ ഇതിഹാസം സ്റ്റിർലിംഗ് മോസ് അന്തരിച്ചു ഒരു തവണ പോലും ഫോർമുല വൺ ജേതാവാകാതെ കാറോട്ട മത്സരങ്ങളിലെ ഇതിഹാസമായി മാറിയ താരമാണ് ഞായറാഴ്ച ലണ്ടനിലെ വീട്ടിൽ വെച്ചായിരുന്നു അന്ത്യം കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനം സൃഷ്ടിച്ച പ്രതിസന്ധിക്കും ഭീതിക്കുമിടെ മറ്റുള്ളവരുടെ കുറ്റം കണ്ടെത്താൻ ആളുകൾക്ക് എവിടെ നിന്ന് സമയം കിട്ടുന്നുവെന്ന് അതിശയിച്ച് ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് താരം ഹർഭജൻ സിംഗിന്റെ ഭാര്യയും നടിയുമായ ഗീത ബസ്ര പാകിസ്ഥാൻ താരം ഷാഹിദ് അഫ്രീദിക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫൗണ്ടേഷനും സഹായം നൽകിയതിന്റെ പേരിൽ ഹർഭജനും സഹതാരം യുവരാജ് സിംഗും കനത്ത വിമർശനത്തിനും ട്രോളുകൾക്കും വിധേയരായ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഗീത ബസ്രയുടെ പ്രതികരണം ഡൽഹിയിലെ വസന്ത് വിഹാറിൽ പരിശോധന നടത്തുകയായിരുന്ന പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് കയർത്ത ഉറുഗൈ വനിതയെ രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ച് ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് താരം ഹർഭജൻ സിംഗ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എ എൻ ഐയുടെ ട്വീറ്റ് റീട്വീറ്റ് ചെയ്താണ് ഹർഭജന്റെ വിമർശനം ഇത്രയും നാൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതൊന്നും ഈ സ്ത്രീക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ലേ മുൻകരുതലുകൾ എടുക്കണമെന്നും ഇവർക്കറിയില്ലേ എന്നിട്ട് കൃത്യമായ രീതിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ പേര് എഴുതിയെടുത്ത് പരാതിപ്പെടുമെന്നാണ് ഭീഷണി ജീവൻ തന്നെ അപകടത്തിലാക്കി ജോലി ചെയ്യുന്ന ജോലി ചെയ്യുന്നവരെ ബഹുമാനിക്കാൻ പഠിക്കൂ ഹർഭജൻ ട്വീറ്റ് ചെയ്തു ബ്രസീലിയൻ ഫുട്ബോൾ സൂപ്പർ താരം നെയ്മറിന്റെ മാതാവ് നദീനെ ഗോൺസാൽവസ് സാന്തോസ് തന്റെ മകനേക്കാൾ ആറു വയസ്സിന് ഇളയ യുവാവുമായി ഡേറ്റിംഗിലെന്ന് റിപ്പോർട്ട് നെയ്മറിന്റെ പിതാവും ഏജന്റുമായ വാഗ്നർ റിബോയുമായി രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് മുതൽ തിരിഞ്ഞു താമസിക്കുന്ന അൻപത്തിരണ്ടുകാരിയായ നദീനെ ഗോൾസാൽവസ് ഇരുപത്തിരണ്ട് വയസ്സ് മാത്രം പ്രായമുള്ള യുവാവുമായാണ് ഡേറ്റിംഗിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കി ഇവർ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ ചിത്രസഹിതം പോസ്റ്റ് വിട്ടു സകല വാർത്ത പൂർണ്ണമാകുന്നു